ഹായ് ദിസ് ഇസ് ലേൺ വിത്ത് റെനി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓൾട്ടർനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള പാട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ത് വസ്തു കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പല രീതിയിലാണ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കണസ് ജനറേറ്റർ സിങ്കണസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കാണുന്ന പവർ ഹൗസുകളിൽ കാണുന്ന ജനറേറ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എ സി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് നേരിട്ട് തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ അതുമല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സിങ്കണസ് മെഷീൻസ് സിങ്കണസ് മെഷീൻസിൽ സിങ്കണസ് ജനറേറ്റർ കൂടാതെ സിങ്കണസ് മോട്ടർ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ സിങ്കണസ് മോട്ടർ ആണെങ്കിലും സിങ്കണസ് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ എൻ്റെ വർക്കിങ്ങിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കും രണ്ടാമത്തേത് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടുകൾ സിങ്കണസ് മെഷീൻസിൻ്റെ പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സിങ്കണസ് മെഷീൻസ് ഓർ സിങ്കണസ് ജനറേറ്റർ ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഈ രീതിയിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടാണ് കറങ്ങുന്ന പാർട്ട് കറങ്ങുന്ന ഭാഗമായിട്ടുള്ള റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഓൾട്ടർനേറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്കണസ് ജനറേറ്ററിന് രണ്ട് പാർട്ടുകളാണുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കറങ്ങുന്ന പാർട്ടാണ് കറങ്ങുന്ന പാർട്ടിന് റോട്ടർ എന്നും കറങ്ങാതിരിക്കുന്ന പാർട്ടിന് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റർ എന്നും വിളിക്കുന്നു സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് സ്റ്റേറ്റർ എന്നും കറങ്ങുന്ന റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനെ റോട്ടർ എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ റോട്ടർ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റോട്ടറുകളാണ് സാധാരണ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ റോട്ടറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റോട്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ റോട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ രീതിയിൽ അവിടെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് പറഞ്ഞു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നേരിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ കൺസ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് റോട്ടറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ റോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് റോട്ടറുകൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് രണ്ട് റോട്ടറുകളും ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എഴുതാനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് സാധാരണ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സിങ്കണസ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ അതുപോലെ പൊതുവായിട്ട് സിങ്കണസ് മെഷീൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് പാർട്ടികളാണുള്ളത് മീറ്ററായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടുകളുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പേര് സ്റ്റേറ്റർ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ പേര് റോട്ടർ എന്നാണ് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റർ ആണ് മറ്റേത് റോട്ടർ ആണ് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമുക്കറിയാം
ആദ്യം സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ടിൻ്റെ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ യോക്ക് ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ഷനു വേണ്ടി പുറത്തുള്ള കവറിംഗ് ആണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുറത്ത് ഒരു മെഷീനിൻ്റെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ശരി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഔട്ടർ കവറിങ്ങിനെയാണ് ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള പാർട്ടാണ് അതുപോലെ പുറത്തുള്ള ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ യോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പർപ്പസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ്റ്റ് അയേണിനെ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റർ കോർ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേ ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള ഭാഗമാണ് അതാണ് സ്റ്റേറ്റർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ കോറിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചാലുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക നമ്മൾ ചിത്രം വരുന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റർ കോർ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള സാധാരണ ഗ്യാസ്റ്റ് സ്റ്റീല് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് അത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ലാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് എഡ്ഡി കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നമ്മളതിൻ്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ കോർ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ കോർ സ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കുഴികൾ ഓട്ടാക്കി സ്ലോട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്സ് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം കൊണ്ടാണ് ഈ വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതും അതിനകത്ത് പറയാം റോട്ടറിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് റോട്ടർ പോൾസ് ഈ പോളാണ് റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾസ് ആൻഡ് വൈൻഡിങ്സ് പോൾസ് ആൻഡ് പോൾ വൈൻഡിങ്സ് പോൾസ് ആൻഡ് പോൾ വൈൻഡിങ്സ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് മൂന്നാമത്തേത് ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ലിപ്പറിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്ലിപ്പറിങ് എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ലിപ്പറിങ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മോഡൽ അതുപോലെ തന്നെ ആ എക്സൈറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജനറേറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ ബ്രഷസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ലിപ്പറിങ്ങിൻ്റെയും ബ്രഷസിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ആർമിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് കറണ്ട് എടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വൈസ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ മൂന്ന് പാർട്ട് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ യോക്ക് സ്റ്റേറ്റർ കോറ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് റോട്ടർ അതിൽ റോട്ടർ പോൾസ് പോൾ വൈൻഡിങ്സ് ഷാഫ്റ്റ് സ്ലിപ്പറിങ്സ് ബ്രഷസ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നതിന് പുറമേ ഓരോ പാർട്ട് ഏത് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറയണം ഓക്കെ അതിൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ യോക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ്റ്റ് അയേണിനെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റർ കോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റർ കോർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗ്യാസ്റ്റ് സ്റ്റീല് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ സ്റ്റീല് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സിലിക്കൺ ചേർത്ത സ്റ്റീല് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ അലൂമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് റോട്ട പോൾസ് ആൻഡ് പോൾ വൈൻഡിങ് ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്യാസ്റ്റ് സ്റ്റീല് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കൺ സ്റ്റീല് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ സ്ലിപ്പറിങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹാർഡ് ഡ്രോൺ കോപ്പർ ഹാർഡ് ഡ്രോൺ കോപ്പർ ബ്രഷസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാർബൺ കൊണ്ടാണ് കാർബൺ ബ്രഷസ് കാർബൺ ബ്രഷസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അലൂമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ആണ് കേട്ടോ അലൂമിനിയം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഇതിങ്ങനെ എക്സാമിന്
സ്റ്റേറ്റർ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റേറ്റർ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റർ കോറിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നത് വൈൻഡിങ്സ് വെക്കുന്നത് അപ്പം സ്റ്റേറ്റർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലോട്ടഡ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ലോട്ടഡ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് വൈൻഡിങ്സ് വൈൻഡിങ്സിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റർ കോറ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റർ കോറിനെ നമ്മൾ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ കോറിന് എന്തിനാ എന്താ ചെയ്യാറുള്ളത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനാ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റെഡ്യൂസ് എഡി കറണ്ട് ലോസ് ടു റെഡ്യൂസ് എഡി കറണ്ട് ലോസ് എഡി കറണ്ട് ലോസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അലുമിനിയം ആണ് കോപ്പർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പവർ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ റോട്ടർ പോൾസ് ആൻഡ് പോൾ വൈൻഡിങ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ജനറേറ്ററിന് പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടികൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടക്ടറും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോട്ടർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോൾ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് കറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പോൾസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിര കാന്തം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അത് ഫുൾ ടൈം എല്ലാ സമയത്തും കാന്തം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു വൈൻഡിങ് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ മേലെ വൈൻഡിങ് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ വൈൻഡി അതിനെയാണ് പോൾ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥം മാഗ്നറ്റ് പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ പോളിൽ വൈൻഡിങ്സ് ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൈൻഡിങ് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു കറണ്ട് കൊടുക്കും ആ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം മാഗ്നറ്റ് ആവുന്ന മാഗ്നറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് പോൾ വൈൻ പോൾ ഉണ്ട് അതിൽ ചുറ്റി വയ്ക്കുന്ന വൈൻഡിങ് പോൾ വൈൻഡിങ് ഇങ്ങനെ ഈ പോൾ വൈൻഡിങ്ങിൽ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക എക്സൈറ്റേഷൻ അങ്ങനെ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ ഒരു കറണ്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അവിടെ ചെറിയൊരു ജനറേറ്ററോ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കണ്ടേ വേണ്ട നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടൊരു കറണ്ട് വേണ്ടേ പോൾസിൽ വൈൻഡിങ്സ് ചുറ്റി വെച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ ചെറിയ ജനറേറ്റർ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയൊരു ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പറിങ്സും ബ്രഷസും ഒക്കെ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നത് സ്ലിപ്പറിങ്സ് ഹാർഡ് ഡ്രോൺ കോപ്പർ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ ബ്രഷസ് കാർബൺ ബ്രഷ് കൊണ്ടാണെന്ന് ഓർക്കുക അത് അതിൻ്റെ കറണ്ട് കളക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പിന്നെ ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ കറങ്ങുന്ന പാർട്ട് നമുക്ക് എന്താ ശരിക്കും ജനറേറ്ററിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ജനറേറ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് റോട്ടറിനെ അതിനെ പിടിച്ച് കറക്കണം അല്ലേ അതിനെ പിടിച്ച് കറക്കണം കറക്കണമെങ്കിൽ എന്താ കൈ കൊണ്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ റോട്ടറിൽ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യും ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് ടർബൈൻ കണക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടർബൈൻ കണക്ട് ചെയ്ത് ആ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധനം ഷാഫ്റ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ ചിത്രം
അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പൊളിച്ച് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചറും ഫീൽഡുമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഫാരഡേസ് ലോ പ്രകാരം ഒരു ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറും വേണം ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും വേണം ഇതിലകത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചലിക്കണം മൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ഈ കേസിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറുകളെ അനങ്ങാത്ത നിർത്തും ആരെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ പോളിനെ മൂവ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള സംഭവത്തിനെയാണ് ആർമേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക കണ്ടക്ടറുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആർമേച്ചർ ആ ആർമേച്ചറാണ് ഈ കാണുന്നത് ആർമേച്ചറിൻ്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോറിന് ഇങ്ങനെ സ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ സ്ലോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഈ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോകും ഇതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ വൈൻഡിങ് ബാക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ വൈൻഡിങ് ബാക്കിലേക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വൈൻഡിങ് ബാക്കിലേക്ക് ഇതിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ചുറ്റി അപ്പുറത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ വൈൻഡിങ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കൂടെ എടുത്തിട്ട് പ്രത്യേക കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ത്രീ ഫേസ് വൈൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ടർ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൈൻഡിങ്സ് ആണ് അതിങ്ങനെ ത്രീ ഡി ആയിട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കണ്ടക്ടറുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ആർമേച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആർമേച്ചറിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആർമേച്ചറിൻ്റെ കോറ് ആർമേച്ചറിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഓട്ടൊക്കെ പറയുന്ന പേരെന്താ സ്ലോട്ട് ആ സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വൈൻഡിങ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന വാർത്തനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ടൂത്ത് പല്ല് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം കേട്ടോ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് ഇത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഇതിനെ സാലിൻ്റെ പോൾ എന്ന് പറയുക ഇതുപോലെ വേറെ പോൾ കൂടി ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പറയാറുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു പോൾ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഷാഫ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ടർബൈൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടർബൈൻ തിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഷാഫ്റ്റും തിരിയും ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുമ്പോൾ എന്തും തിരിയും ഈ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തിരിയും പോൾസ് തിരിയും ഇവിടെ പോളാണ് തിരിയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് തിരിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും റോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആർമേച്ചർ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ സ്റ്റേറ്റർ റോട്ടർ എന്നുള്ള പേര് ശരിക്കുള്ള പേരെന്താ ആർമേച്ചറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് പോൾസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ റോട്ടർ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ റോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻസ് രണ്ടെണ്ണമാണ് സ്റ്റേറ്റർ റോട്ടർ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ചർ ആണ് ആർമേച്ചർ കറങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും സ്റ്റേറ്റർ റോട്ടർ എന്നല്ല പേര് പറയേണ്ടത് ആർമേച്ചർ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് പോൾസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർമേച്ചർ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് പോൾസ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ റോട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള കവറിങ് ഈ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ പാർട്ടാണ് സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഔട്ടർ കവറിങ്ങിനെ ഫ്രെയിം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആർമേച്ചർ കോർ ഈ ആർമേച്ചർ കോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല ഒരുപാട
അതുപോലെ സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടറിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി അത് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും റോട്ടറായിട്ട് സൈലൻ്റ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കാണിച്ചു അപ്പോൾ ആർമേച്ചറിൻ്റെ പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡിൻ്റെ പാർട്ട് ശരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തും സൗത്തും പോളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് അല്ല എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വൈൻഡിങ്സ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വൈൻഡിങ്സ് ചുറ്റി വെച്ച് ഇവിടെ ഒരു ജനറേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡി സി ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടാണ് അഥവാ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനെന്താക്കുന്നത് നോർത്തും സൗത്ത് ഉണ്ടാക്കി മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി നമുക്ക് റോട്ടറിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്റ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ടത് ആർമേച്ചർ എന്നും ഫീൽഡ് എന്നുമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ആർമേച്ചർ അനങ്ങാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് റോട്ടർ എന്നും വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ റോട്ടർ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്ററിന് ഔട്ടർ കവറിങ് ഫ്രെയിം ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ കോർ ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ റോട്ടറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പോൾസും വൈൻഡിങ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്ലിപ്പറിങ്ങും ബ്രഷേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സാലിയൻ്റെ പോളും നോൺ സാലിൻ്റെ പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ടൈപ്പ് ഈ സാലിൻ്റെ പോളാണ് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വൈൻഡിങ് ചുറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ജനറേറ്ററോ ബാറ്ററിയോ കടലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ കൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിടുക അഥവാ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് അത് മാഗ്നറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക